Merdeka.com menggelar Merdeka Awards 2023. Ya, penghargaan dan apresiasi pada tokoh-tokoh inspiratif yang telah memberi sumbangsi bagi kemajuan negeri dan kemanusiaan ini digelar untuk ketiga kalinya di SCTV Tower Jakarta. Merdeka Awards 2023, ajang penghargaan dan apresiasi kepada mereka yang telah memberikan sumbangsi bagi kemajuan negeri dan kemanusiaan digelar pada Rabu Siang di SCTV Tower Senayan, Jakarta. Ada enam kategori penghargaan, yaitu program penguatan ekspor daerah, program desa wisata, reformasi birokrasi, program inovatif pendampingan UMKM, program inovatif untuk negeri, dan sosok inspiratif untuk Indonesia. Apresiasi diberikan kepada kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan sosok inspiratif lainnya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap, Penghargaan ini bisa jadi motivasi berbagai pihak untuk tingkatkan program ekspor. Kita berharap karena kinerja ekspor ini sangat penting. Ini menentukan eh, apakah kita bisa mencapai menjadi negara maju pada tahun 2045 itu. Kalau ekspor kita rendah, ya tentu sulit untuk mencapai itu. Jadi persyaratan untuk menjadi negara maju itu kita harus menguasai, menguasai pasar dunia. Kementerian Pertanian dan Kementerian Ketenaga Kerjaan mendapat penghargaan dalam kategori program inovatif untuk negeri dengan program-program unggulan mereka. Award semacam ini dibutuhkan. Paling tidak kita tidak boleh kehilangan kemauan dan semangat. Tantangan kita pasti besar. Dan dinamikanya juga terjadi dengan fluktuasi yang sangat tinggi. Mendapatkan award, merdeka award. Iya, <laughs> ya, ya, kami menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Ini... Uh, Uh, ini sebenarnya salah satu dari inovasi yang kami uh, lakukan. Kabupaten Taliabu, Maluku Utara mendapat penghargaan program inovatif untuk negeri karena menyekolahkan generasi muda untuk menjadi dokter untuk bertugas di Taliabu. Dari dari bupati sekarang sudah 10, masuk 10 tahun, sudah menciptakan dokter kurang lebih sekitar 15. Apresiasi dan penghargaan ini diharapkan jadi penyemangat agar banyak pihak terus berinovasi dan menginspirasi untuk Indonesia. Tabita Putri, Waluyo Adi, dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta.